హాయ్ గైస్ ఈరోజు మనం ఆదిత్య ఎల్ వన్ మిషన్ గురించి తెలుసుకుందాం సో మనం ఇప్పటి వరకు మన ఇస్రో చాలా మిషన్స్ సక్సెస్ఫుల్గా చేసింది సో వాటి నేమ్స్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం సపోజ్ చంద్రయాన్ తీసుకుందాం చంద్రయాన్ ఈజ్ అ సాన్స్క్రిట్ వర్డ్ ఓకే సో చంద్ర చంద్ర భగవానుడు అదే మంగళయాన్ తీసుకుందాం అగైన్ సాన్స్క్రిట్ వర్డ్ ఓకే మార్స్ మిషన్ గురించి అలాగే ఆదిత్య చూస్తే సాన్స్క్రిట్లో సూర్య భగవానుడు అని అర్థం బట్ ఆదిత్య ఓకే బాగానే ఉంది సాన్స్క్రిట్ వర్డే పెట్టారు బట్ ఎల్ వన్ అని ఎందుకు పెట్టారు అది కాక మన మోడీ ఉన్నాడు అసలు ఇంగ్లీష్ వర్డ్ ఎందుకు వాడారు నాకు చాలా డౌట్ వచ్చింది అందుకు మెయిన్ ఈ వీడియోలో నేను ఈ నేము అసలు ఎల్ వన్ అంటే ఏంటి ఈ వీడియోలో దీని గురించి ఫోకస్ చేస్తాను సెకండ్ వీడియోలో అసలు ఈ ఆదిత్య ఎల్ వన్ మిషన్ గురించి దాని పేలోడ్స్ గురించి వాటి వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ గురించి సో దీని మీద టూ వీడియోస్ చేస్తాను నేను సో ఈ వీడియోలో మాత్రం మెయిన్ ఈ నేమ్ గురించి ఎల్ వన్ గురించి ఎక్కువ డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే సో ఫస్ట్ ఆదిత్య ఎల్ వన్ మిషన్ అనేది మన ఇస్రో స్టార్ట్ చేసింది రేపు సెప్టెంబర్ మంత్ సెకండ్ శ్రీహరికోట నుంచి లాంచ్ చేయబోతుంది యూజింగ్ పిఎస్ఎల్వి ఎక్సెల్ లాంచ్ వెహికల్ యూజ్ చేసి సో సెప్టెంబర్ సెకండ్ సో అందరం ప్రతి ఇండియన్ ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటాడు సో ప్రతి ఇండియన్ ఇందులో డౌట్ ఏమి ఉండదు అసలు దీంట్లో అసలు ఈ ఆదిత్య ఎల్ వన్ నేమ్ ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం ఫస్ట్ అసలు ఓకే సో ఈ నేమ్ గురించి స్టడీ చేయాలంటే ఎల్ వన్ అంటే ఏంటంటే లెగ్ గ్రాంజ్ పాయింట్ గైస్ ఓకే లెగ్ గ్రాంజ్ పాయింట్ సో లెగ్ గ్రాంజ్ పాయింట్ అంటే ఏంటంటే ఎనీ టూ బాడీస్ అంటే ఏదైనా ఒక టూ బాడీస్ వాటికి గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఉంటే సపోజ్ మనం ఎర్త్ తీసుకుంటున్నాం ఎర్త్ నుంచి లాంచ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో సన్ మీదకి లాంచ్ చేస్తున్నాం ఈవెన్ ఎర్త్కి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం సన్ కూడా గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఉంటాయి సో ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర ఆ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది ఈక్వల్గా బాగుంటుంది సపోజ్ ఈ బ్లూగా కనపడేది ఎర్త్ ఇది వైట్గా కనపడేది సన్ను ఈ సన్కి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఈ ఎర్త్కి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఉంటుంది ఈ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ మనం కంబైన్గా తీసుకుంటే ఈ రెండింటి మధ్యలో ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర ఈ రెండింటి ఫోర్స్ ఈక్వల్గా యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది సో అలాంటి పాయింట్స్ని మనం ఏమంటామంటే లెగ్ గ్రాంజ్ పాయింట్స్ అని అంటాం సో ఇప్పుడు మన ఇస్రో ఏం చేస్తుందంటే ఈ పాయింట్ దగ్గరికి మన శాటిలైట్ అనేది ఆదిత్య ఎల్ వన్ అనే మిషన్ని ఈ పాయింట్ దగ్గర ఈ ఆర్బిటర్లో రొటేట్ అయ్యేట్టు చేస్తుంది అనమాట ఓకే సో అందుకు దీనికి ఆదిత్య ఎల్ వన్ అనే మిషన్ అనేది ఈ మన ఇస్రో అనేది పెట్టింది సో ఇలా ఏ బాడీస్ తీసుకున్నా ఏ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఉండే ఎలాంటి బాడీస్ తీసుకున్నా ఇలా ఒక పాయింటే కాదు గైస్ ఇలా ఓవరాల్గా ఇలా టూ బాడీస్ తీసుకుంటే ఇలా ఫైవ్ పాయింట్స్ అనేది లెగ్రాంజ్ పాయింట్స్ అనేది ఫైవ్ పాయింట్స్ అనేది ఉంటుంది సో ఇది ఎల్ టూ తీసుకోండి ఈ ఎల్ టూ పాయింట్ తీసుకున్నా కూడా లెగ్రాంజ్ పాయింట్ ఎల్ టూ సేమ్ ఈ ఎల్ వన్ దగ్గర ఏదైతే సిచ్యువేషన్ ఉంటుందో ఈ ఎల్ టూ దగ్గర కూడా సేమ్ సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఎల్ త్రీ కూడా తీసుకోండి సో ఈ ఎల్ వన్ ఆర్ ఎల్ టూ దగ్గర ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉంటుందో ఈ ఎల్ త్రీ దగ్గర కూడా సేమ్ సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఎల్ ఫోర్ అండ్ ఎల్ ఫైవ్ సో ఈ ఎల్ వన్ దగ్గర ఉండే సిచ్యువేషన్సే ఈ ఎల్ వన్ ఎల్ టూ దగ్గర ఎల్ త్రీ దగ్గర ఎల్ ఫోర్ దగ్గర ఎల్ ఫైవ్ దగ్గర ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మన ఇస్రో ఈ ఎల్ వన్ అనే పాయింట్ దగ్గర ఎందుకు తీసుకుందంటే ఎల్ వన్ అనే పాయింట్ దగ్గరికి మనం శాటిలైట్ అనేది పంపిస్తే అక్కడ మనం చాలా తక్కువ సెంట్రిపిటల్ ఎనర్జీ యూజ్ చేసి లేదంటే మినిమం సెంట్రిపిటల్ ఎనర్జీ యూజ్ చేసి మన ఏదైతే ఈ శాటిలైట్ ఉందో ఈ శాటిలైట్ని ఈ సన్ని స్టడీ చేయడానికి యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే ఎందుకంటే అక్కడ ఆ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్ అనేది ఈక్వల్గా యాక్ట్ అయ్యింది సో ఇలా ఈక్వల్గా యాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు చాలా తక్కువ సెంట్రిపిటల్ ఎనర్జీతోనే మనం ఈ మన శాటిలైట్స్ని ఈ సన్ని స్టడీ చేయడానికి యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట ఇస ఓకే బాగానే ఉంది ఎల్ వన్ దగ్గర ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉంటుందో ఎల్ టూ దగ్గర ఉంటుంది ఎల్ త్రీ దగ్గర ఉంటుంది ఎల్ ఫోర్ దగ్గర ఉంటుంది ఎల్ ఫైవ్ దగ్గర ఉంటుంది సో వై ఓన్లీ చూజ్ ఇస్రో ఎల్ వన్ పాయింట్ అంటే ఎల్ వన్ అనే పాయింట్ దగ్గర తీసుకుంటే ఎలాంటి డిస్టబెన్స్ లేకుండా ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఇంటూ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఈ సన్ అనేది స్టడీ చేయడానికి ఈ చాలా పాజిబిలిటీ ఉంటుంది కంపేర్ టు అదర్ లెగ్ గ్రాంజ్ పాయింట్స్ అందుకు మన ఇస్రో తీస
ఈ ఎల్ వన్ అనే దగ్గరికి ఇప్పుడు మనం పంపించాలనుకుంటున్నాము ఓకే సో మన ఎత్ దగ్గర నుంచి ఈ ఎల్ వన్ అనే పొజిషన్కి డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఆల్మోస్ట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ కిలోమీటర్లు అంటే పదిహేను లక్షల కిలోమీటర్లు ఓకే సో ఇంత డిస్టెన్స్లోకి ఇప్పుడు మన ఆదిత్య ఎల్ వన్ అనే మిషన్ని పంపిస్తున్నాం సో వన్స్ రేపు సెకండ్ అనేది సెప్టెంబర్ సెకండ్ అనేది లాంచ్ చేస్తే ఈ ఎల్ వన్ ఈ ఈ పొజిషన్లోకి వెళ్ళటానికి మన ఆదిత్య ఎల్ వన్కి ఎంత టైం పట్టిద్ది అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ పట్టిద్ది సో రేపు సెకండ్ సెకండ్ సెప్టెంబర్ ఓన్లీ లాంచ్ చేస్తున్నాం అది ఆ ఆర్బిటర్ ఎల్ వన్ ఆర్బిటర్లోకి వెళ్ళటానికి ఎంత టైం పట్టిద్ది అంటే ఫోర్ మంత్స్ టైం పట్టిద్ది పదిహేను లక్షల కిలోమీటర్లు కదా అది సో ఒకసారి మనం ఈ ఆ ఎర్త్ నుంచి మనం ఫస్ట్ ఎలా పంపిస్తామంటే ఎర్త్ యొక్క లోయర్ ఆర్బిట్లలోకి మనం ఫస్ట్ పంపిస్తాం అనమాట మన శాటిలైట్ ఆదిత్య ఎలవన్ని దాని తర్వాత మనం ఇంజక్షన్ చేస్తూ ఇంజక్షన్ చేస్తూ దీన్ని ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాం మన శాటిలైట్ని ఇలా ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తూ కన్వర్ట్ చేస్తూ ఫస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తాం అంటే ఎర్త్ ఎస్ఓఐ ఎగ్జిట్లోకి వెళ్తాం ఓకే ఎస్ఓఐ అంటే ఏంటంటే స్పియర్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఓకే గ్రావిటేషనల్ స్పియర్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎస్ఓఐ మీన్స్ సో ఈ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఎర్త్ ఎస్ఓఐ ఎగ్జిస్టెన్స్లోకి వెళ్తాం సో దీని తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా మనం ఏ ఫేజ్లోకి వెళ్తాం అంటే క్రూయిజ్ ఫేజ్లోకి ఎన్ ఎంటర్ అవుతాం అనమాట సో నెక్స్ట్ క్రూయిజ్ ఫేజ్లో నుంచి ఫైనల్గా మన ఈ ఎల్ వన్ ఫేజ్లోకి వెళ్తాం సో గైస్ ఇక్కడ వన్ మోర్ పాయింట్ ఏంటంటే మనం ఆల్మోస్ట్ ఎర్త్ దగ్గర నుంచి ఎల్ వన్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం కదా ఇది ఆల్మోస్ట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ కిలోమీటర్స్ కదా అంటే ఫిఫ్టీన్ కిలో పదిహేను లక్షల కిలోమీటర్లు కదా సో ఈ డిస్టెన్స్ దేనికి ఈక్వల్ అంటే ఈ డిస్టెన్స్ని ఒకసారి మనం కంపేర్ చేస్తే మన ఎర్త్ నుంచి సూర్యుడి దగ్గరికి ఎంతైతే డిస్టెన్స్ ఉంటుందో ఆ డిస్టెన్స్లో మనం జస్ట్ వన్ పర్సెంట్ డిస్టెన్సే మూవ్ అయ్యి అంటే ఎల్ వన్ డిస్టెన్స్ తీసుకుంటే టోటల్ ఎర్త్ నుంచి సన్కి ఎంతైతే డిస్టెన్స్ డిస్టెన్స్ ఉంటుందో అది దాంతో కంపేర్ చేస్తే ఇప్పుడు మనం ఎల్ వన్ దగ్గరికి వెళ్ళే డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే అంటే ఓన్లీ వన్ పర్సెంట్ డిస్టెన్సే అది సో సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే మనం ఎర్త్ దగ్గర నుంచి సన్ దగ్గరికి ఆల్మోస్ట్ ఒక హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఎగ్జాంపుల్ గైస్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఉందనుకుంటే అదే ఎర్త్ దగ్గర నుంచి ఎల్ వన్ వరకు ఎంత డిస్టెన్స్ అంటే వన్ కిలోమీటరే అంటే ఇక్కడ వన్ పర్సెంట్కి వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది డిస్టెన్స్ దగ్గరికే మనం వెళ్ళి స్టడీ చేస్తున్నాం ఓకే సో ఎర్త్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఆల్మోస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ మిలియన్ కిలోమీటర్స్ సో ఇప్పుడు మనం వెళ్ళేది అంత ఎన్ని కిలోమీటర్స్ ఓన్లీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ కిలోమీటర్స్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఫుల్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ ఆదిత్య ఎల్ వన్ మిషన్ గైస్ సో దీని గురించి సెకండ్ వీడియో కూడా వస్తుంది అంటే ఆదిత్య ఎల్ వన్ మిషన్లో ఎలాంటి పేలోడ్స్ ఉన్నాయి సో ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ పేలోడ్స్ ఉన్నాయి సో ఆ పేలోడ్స్ ఒక్కొక్కటి దేని గురించి స్టడీ చేస్తుంది ఆ డీటెయిల్స్ ఏంటి సో దాని గురించి కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇక్కడ ఈ దీంట్లో కూడా ఈ డయాగ్రామ్ కూడా చూడండి కాయస్ ఒకసారి ఇది ఇంకా క్లియర్గా ఉంది ఇది మన ఎర్త్ మన ఎర్త్ చుట్టూ మూన్ రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ ఎక్కడో సన్ ఉన్నాడు ఈ సన్కు మధ్యలో ఈ ఎల్ వన్ అనే పాయింట్ ఉంది లెగ్ గ్రాంజ్ పాయింట్ ఎల్ వన్ ఉన్న అనే పాయింట్ ఉంది సో ఇప్పుడు మనం ఎర్త్ దగ్గర నుంచి మన ఆదిత్య ఎల్ వన్ మిషన్ని ఈ ఎల్ వన్ అనే ఆర్బిటర్లో రొటేట్ చేస్తున్నాం ఓకే సో ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమై ఉంటుంది సో అలాగే ఇలాంటి లెగ్ గ్రాంజ్ పాయింట్స్ టోటల్గా ఫైవ్ ఉంటాయి బట్ మనం ఇస్రో పంపించేది ఎక్కడికంటే ఎల్ వన్ అనే పాయింట్ దగ్గరికి ఓకే సో ఈ డయాగ్రామ్ కూడా చూడండి గైస్ దిస్ ఈజ్ ఎర్త్ అండ్ దిస్ వైట్ వన్ ఈజ్ మూన్ అండ్ ఈ ఎల్ అనేది లెగ్ గ్రాంజ్ పాయింట్ ఇక్కడెక్కడో సన్ ఉంటాడు సో ఇక్కడికి మనం మన శాటిలైట్ పంపించి ఈ సన్ని స్టడీ చేస్తున్నాం ఓకే థ్యాంక్ యూ గైస్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్ సో ఇలాంటి వీడియోస్ ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియోస్ మీకు ఏమైనా నచ్చితే సో నేను ఎప్పుడు పంపి నేను ఎప్పుడు అప్లోడ్ చేస్తానే ఉంటాను కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి గైస్ లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో